কমলেশ্বর মুখার্জি মানে উড়ো চিঠি কমলেশ্বর মুখার্জি মানে মেঘে ঢাকা তারা সেখান থেকে চাঁদের পাহাড়ে বুনিপ বানাতে হলো আমাজন অভিযানে অ্যানাকান্ডা বানাতে হলো কেন দর্শকের জন্য কম্প্রোমাইজ তো কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছিলেন আপনি গিয়েছিলেন আমাকে ডাকেন সব কিছু দেখে কি মনে হয় মানে এইখানে না এসে ডাক্তারি করলে ভালো হতো এরকম কয়েকটা কথা শুনতে পেয়েছিলাম যে আবার কমলদাকে ডাক্তারির ব্যাগ ধরিয়ে দেবো নমস্কার আপনারা দেখছেন সিটি সিনেমা আর ঠোঁট কাটার বিশেষ বিভাগ নিয়ে আমি ত্রিনঞ্জয় আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন তার সম্বন্ধে বঙ্গপ্রদেশে একটা শব্দ খরচ করা মানেও তার প্রশংসা করে মূল্যবান সময়ের অপচয় তিনি বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার গীতিকার নাট্যকার একই সঙ্গে তিনি অভিনেতা ডাক্তার এবং বিশ্ববন্দিত পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় কমলেশ্বর দা সিটি সিনেমাতে আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ বিনোদন মানে সিটি সিনেমা তাই সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন প্রেস করুন আর দেখতে থাকুন সিটি সিনেমা এখানে সিনেমা নয় এন্টারটেইনমেন্ট হয় প্রথমেই জানাই ইংরেজি নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা কেমন আছেন ভালো আছি আপনাকেও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই আছি ভালো আছি মানে যেমন রেখেছে সবাই মিলে সেই রকম আছি অনুষ্ঠানটার নাম ঠোঁট কাটা ফলে একদম শুরুতেই আমরা একটা বাউন্সার দিয়ে শুরু করি কমলেশ্বর মুখার্জি মানে উড়ো চিঠি কমলেশ্বর মুখার্জি মানে মেঘে ঢাকা তারা সেখান থেকে চাঁদের পাহাড়ে বুনিপ বানাতে হলো আমাজন অভিযানে অ্যানাকান্ডা বানাতে হলো কেন দর্শকের জন্য কম্প্রোমাইজ আমি এটাকে ঠিক কম্প্রোমাইজ বলি না বিষয়টা অবশ্যই সেখানে মার্কেট ফোর্সেস কাজ করছে অবশ্যই সেখানে একটা জনপ্রিয়তার বিষয় কাজ করছে কিন্তু কেন আপোষ বা কম্প্রোমাইজ নয় সেটা বলি সেটা হচ্ছে যে মেইন স্ট্রিম ছবি বা কমার্শিয়াল ছবি যেটাকে বলা হয় সেইটা মেইন স্ট্রিম বা কমার্শিয়াল হয়েছে তার কারণ হচ্ছে অনেক মানুষ দেখতে আসেন সেই ধরনের ছবিতে কিছু কিছু মানে যদি একদম সিনেমেটিক জায়গা থেকে দেখতে হয় বেশ কিছু ভুল ত্রুটি থাকে থাকে না যে তা বলছি না সেটা গল্প লেখার ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট লেখার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে শুটিং এডিট সব ক্ষেত্রে কিছুটা মুখরোচক তৈরি তৈরি করারও বিষয় থাকে কিন্তু যদি সেই রকম করে কিছু মানুষকে কাছে পাওয়া যায় এবং অন্তত কিছু কথাও বলা যায় কিছু পজিটিভ কন্টেন্ট যদি মানুষের ক্ষতি না করা যায় এটা তরুণ মজুমদার বলেছিলেন খুব সুন্দর আমাকেই বলেছিলেন যে এমন কিছু করলো যাতে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে উপকারে যদি নাও লাগে তো সেটা করতে আমার মনে হয় না যে আমার কোনো সমস্যা আছে এটা ঠিক যে মেঘে ঢাকা তারার পরে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল যে আমি খুব গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে এবং তথাকথিত যে কোট আনকোট আর্ট হাউস ফিল্ম বা প্যারালাল ছবি সমান্তরাল ছবি এই ধরনের করব কিন্তু পাশাপাশি আমার কিন্তু চিরকালই ইচ্ছে ছিল যে যেগুলো জনপ্রিয় ছবি বিষয়গুলো মানুষের ক্ষতি না করে আবার বলছি সেটা যদি চেষ্টা করি ফলাফল কি হবে তো জানতাম না তাহলে তার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই বরাবর না কমার্শিয়াল ছবি নিশ্চয়ই করবেন কমার্শিয়াল ছবি করবেন দর্শক যাতে হলে আসে কিন্তু মানে কমলেশ্বর মুখার্জি যিনি গোয়া ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন তাকে ট্রল হতে হচ্ছে বুনিপের একটা চেহারা বানানোর জন্য সেটা কোথাও কি আঘাত লাগেনি আসলে বুনিপের চেহারা না এটা একটা বিতর্কিত বিষয় মানে একটা তো হচ্ছে যে মানে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের যে মান অবশ্যই সেটা সেই অনুপাতে মানে আমরা হলিউডে যে মান দেখি আপনি গ্রাফিক্সের লোকও বটেন কিছুটা কিন্তু সেটা করতে পারেনি সেটা একটা ঘটনা কিন্তু তার পেছনে অনেক আরও বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফিক্সের বাজেটই মোটামুটি ছবির বাজেটের উপরে ছিল আর কি সেটা করা সম্ভব হয়নি কিন্তু আর একটা খুব বিষয় আছে যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে বিভূতিভূষণ বনিব যদিও লিখেছিলেন যেটা হচ্ছে একটা এফ আফ্রিকান লিজেন্ড আফ্রিকান লেজেন্ড কিন্তু বনিব নয় বনিব কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান লেজেন্ড এবং অস্ট্রেলিয়াতে আমি গেছিও ইউরোপেও বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি সেখানে বনিব পার্ক আছে বাচ্চাদের জন্য তো সেইখানে না নানা ধরনের বনিপের আকৃতি রয়েছে বনিপের আকৃতিটা ঠিক বিভূতিভূষণ যে ভাষায় যেভাবে বলেছিলেন অনেকটা মানুষের মতো দেখতে বা সেটা সেরকম দেখিনি এক আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে আর আমি চেষ্টা করেছিলাম যে বনিপটার একটু ক্রেডিবিলিটি রাখার জন্যে আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন 
তাহলে দেখবেন কিছুটা ওই স্টেগোসেরাস টাইপের দেখতে তৈরি করতে যাতে অন্তত বুনিব জিনিসটা আছে এবং সেটা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল হয়তো এখনো রয়ে গেছে মানুষ জানতে পারেনি এরকম একটা মানে এরকম একটা জাস্টিফিকেশান দেওয়ার জন্যে কিছুটা ওই চেহারাটা তৈরি করা তবে সেটা লোকের ভালো লাগেনি বাচ্চাদের ভয় লেগেছে আবার কারুর কারুর মনে হয়েছে না ঠিকই আছে এরকমই হওয়া উচিত ছিল অবশ্যই হ্যাঁ আপনি বাজেটের কথা এক্ষুনি বললেন আমি সেখান থেকেই আসছি যে কমলেশ্বর মুখার্জি মানে আমরা এর আগেও দেখলাম যে চাঁদের পাহাড় আমাজন অভিযান মানে সেরা দুটো বাংলা সেরা বাজেটের দুটো ছবি সেখান থেকে এখন কাজ করছে নোটিটি প্ল্যাটফর্মে এবং বাজেটের অত্যন্ত স্বল্পতা রয়েছে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ অসুবিধা হচ্ছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন বিষয়টা হচ্ছে সত্যি কথাই বলছি যে দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দ পনেরো এবং ষোলো অবধিও বাংলা ছবি যে আয় ব্যয়ের হিসেব সেটা অনেকটাই প্রযোজকদের ফেভারে ছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে ক্রমশ বাজেটটা কমতে লাগলো এবং প্রযোজকরা রাজি হলেন না বড় ক্যানভাসের ছবিতে যেতে বড় ক্যানভাসের ছবিতে যেতে গেলে খরচা তো একটু করতেই হয় তো সত্যি কথাই বলছি সেই বাজেট আজকে পাই না আর কোথাও কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে ঠিক কম্প্রোমাইজ নয় আসলে এটা বলতে পারি ভিজনের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ মানে আমি যে ধরনের ছবি পরবর্তীকালেও আরও ভেবেছিলাম সেটা যে ঘরানারই হোক না কেন মানে কমার্শিয়াল হোক মেন স্ট্রিম হোক বা একটু অন্য ধারার ছবি সে যাই হোক না কেন সেইটা করার বাজেট কিন্তু সত্যি পাচ্ছি না এটা ঘটনা যে সেটার ছাপ যে প্রযোজনার মানের ওপর পড়ছে না তা নয় সত্যি কথা বলতে খুব সত্যি কথা গত এক বছর ছবি প্রায় করিনি বসেছিলাম এখন আবার কথাবার্তা চলছে কিন্তু তাও ওই ছোটোখাটো মানে একটা স্কেলের মধ্যে আমাদের এরকম একটা আশা ছিল যে চাঁদের পাহাড় করার পর বিশেষ করে বা অ্যামাজন করার পর এই রকম অনেক ছবি আরও বাংলায় হতে শুরু করবে শুধু আমি কেন অন্যান্য পরিচালকরাও করবেন সেইটা হলো না আমি রক্ত পলসের কথাতেই আসছি যেটা নিয়ে আমরা এই আলোচনাগুলো এগোচ্ছিলাম রক্ত পলাস কি কোথাও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বা সরকারের বিরুদ্ধে নিজের বামপন্থী মানসিকতাকে অতিবামের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা অবশ্যই কারণ হচ্ছে যে রক্ত পলাসে যদিও রাজনৈতিকভাবে যদি আপনি দেখেন তাহলে পুরোটাই যে অতিবাম মানে যে সংগঠন এবং অতিবাম যে দর্শন তাকে সমর্থন করেছি তা না তবে এটা ঘটনা যে তাদের সততার কথা এসছে একটা জায়গায় এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আর এই যে এখনকার যে বাস্তব পরিস্থিতি চারিদিকে তার সম্বন্ধে যে প্রতিফলন মানে আমি সত্যি কথা বিশ্বাস করি যে এখন যে করাপশন বিষয়টা একটা ইনস্টিটিউশনালাইজড বিষয় হয়ে গেছে তো সেই ইনস্টিটিউশনালাইজড করাপশন এই বিষয়টা নিয়ে বলা অবশ্যই সেখানে একটা বিষয় ছিল এবং এটা হ্যাঁ স্বাভাবিকভাবেই যখন করাপশন নিয়ে কথা হবে বা অন্যান্য কিছু নিয়ে কথা হবে বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন সমকালীন মানে সরকারের একটা দায়বদ্ধতা তো থাকবেই সুতরাং সেই অর্থে সরকার বিরোধী হয়ে পড়বে যদিও সরাসরি তেমন কিছু বলে হয়েছে বলে মনে হয় না তবে হ্যাঁ মানুষ এটা বুঝতে পারে কেউ বেইমানি করছে কোন বিপ্লব বেইমান পয়দা করেনি আপনি পুরোপুরি তো অতিবামকে সমর্থন করতে পারবেন না কারণ যখন আপনি সাধারণভাবে যে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন সেই রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় ছিল তখনও অতিবাম অত্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে ছিল আমি একটা কথা বলতে পারি এই একটা খুব স্পষ্ট কথা বলা খুব দরকার সেটা হচ্ছে যে এই অতিবাম রাজনীতির ঝোঁকটা তো কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে একদম প্রথম দিন থেকেই ছিল আজও আছে বিষয়টা হচ্ছে সেই ঝোঁকটার মধ্যে অনেক হটকারি বিষয় আমরা দেখেছি আমি বলছি না যে মানে তাঁরা তাদের আবার তাঁরা নিজেরাও অবস্থান বারবার পরিবর্তন করেছেন এটা নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই সেটাও দেখেছি আমরা তো সেই জায়গাটা থেকেই আমি কিন্তু মানে যদি বলি আবার মেন স্ট্রিম বামপন্থার অনেক বেশি পক্ষে আর অতিবাম বা যেটাকে আমরা কোট আন কোট বলি থার্ড থার্ড ফ্রান্ট থার্ড ফ্রান্টের খুব একটা পক্ষে কিন্তু নই ঠিক আপনি একটু আগে তরুণ মজুমদারের কথা বললেন তরুণ মজুমদারের মৃত্যুর সময় একটা কথা খুব উঠেছিল তরুণ মজুমদার চোখটা দিয়ে গেছেন শঙ্কর নেত্রালয়ে এবং দেহটা দিয়ে গেছেন এস এসকেএমে মেরুদণ্ডটা কারোকে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আপনি কি এই কথাটা সমর্থন করেন 
অবশ্যই অবশ্যই তরুণ বাবু আমার কাছে মানে খুব আশ্চর্যজনক একজন মানুষ কেন আমি বলছি তরুণ বাবু রাজনীতি আমরা সবাই জানি যে অত্যন্ত সুঠাম একটা রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং তার ইতিহাস আবার যখন ছবি করছেন তখন কিন্তু ছবিগুলো করছেন জনপ্রিয় ছবি এবং ছবিগুলো ভীষণভাবে হিট মেন স্ট্রিম ছবি এবং কোট আন কোট হিট যেটাকে বলা হয় তো আমি এইটা নিয়ে চিরকালই একটা দ্বন্দ্বে থাকতাম যে একজন এরকম রাজনৈতিক মানুষ তিনি আবার ছবি করছেন যখন তখন সেইখানে মেন স্ট্রিম ছবি কেন করছেন উত্তরটা না আমি কোথা থেকে পাই আমি বলছি উত্তরটা পাওয়া যায় বোধ হয় দেখুন অনেক ধরনের ছবি মানুষ করেছেন যাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানে যেরকম মানে সার্গে আইজেনস্টাইন থেকে শুরু করে গোদার অব্দি বা তার আগে বার্তলুচির মতো বামপন্থী হ্যাঁ এনারা অনেক ছবি করেছেন এবং সেখানে সরাসরি রাজনীতি এসেছে কস্টা গ্যাভরাজ এসছে হ্যাঁ ফারান্দ সোলানোজের ছবিতে এসছে আবার উল্টো দিকে যদি বলি যে ধরা যাক লেনি রাইফেনস্টাল একদম হিটলারের কথায় হিটলারের হয়ে ছবি করতেন এবং নাৎসি জার্মানি প্রচার করতেন যদিও ছবিটা ভালো করতেন তার কথাও এসছে কিন্তু আমার মতে আমরা যে এতজনের কাজ দেখেছি এত বিখ্যাত মানুষের কাজ দেখেছি আকিরা কুরোস থেকে ফেলিনি থেকে আরম্ভ করে ডিসিকা থেকে যাদের আমরা ভালোবাসি তার কফস্কি অব্দি অদ্ভুতভাবে তারই মধ্যের একজন মানুষ কিন্তু চার্ল চার্লি চ্যাপলিন এখন চার্লি চ্যাপলিনের ছবিতে একটা মজা হচ্ছে চার্লি চ্যাপলিন অনেক কিছু বলেন কিন্তু সেই অনেক কিছু বলাটা অন্য কেউ বললে শোনে না চ্যাপলিন বললে শোনে মেট্রোর পর মেট্রো চলে যাচ্ছে টিভিতে দেখানো হচ্ছে চার্লি চ্যাপলিনের ছবি মানুষ মেট্রো ছেড়ে চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখছেন আজও এবং তার তার সঙ্গে ভাষাগত সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে মানে সংস্কৃতিগত কোনো সম্পর্ক নেই ভাষাই নেই ভাষাই নেই তো এই যে জনপ্রিয় ছবি তৈরি করা জনপ্রিয়তা যদি চ্যাপলিন জন যে জনপ্রিয়তা তৈরি করেন সেই জনপ্রিয়তা যদি তৈরি করতে পারা যায় তাহলে আপনি যে কথাটা বলতে চাইছেন সেই কথাটা অনেক সহজে পৌঁছে দেওয়া যায় আমি বলতে পারেন তরুণবাবু মধ্যে সেইটা দেখেছি ওই যে কথাটা বললাম যে আর যাই করুন তরুণবাবু তো আপনি করে বলতেন সবাইকে আর যাই করুন মানুষের ক্ষতি হয় এমন কিছু করবেন না যদি উপকার করতে নাও পারেন তরুণবাবু এই লাইনটাকে ফলো করেছিলেন মানে একটা সময় যখন মানে আমি একদম শুরু থেকেই যদি বলি মানে বিমল রায় নিমাই ঘোষ এবং পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেন ধরা যাক রাজীব তরফদার বা অজয় কর একটা ধারা তারা এক ধরনের ছবি বানাচ্ছেন আর আর এক ধরনের ছবি একদম মেন স্ট্রিম ছবি তৈরি হচ্ছে সে দেবকী কুমার বসু থেকে নীতিন বসু অসিত সেন বা এরা বানাচ্ছেন বিভূতি লাহা এরা বানাচ্ছেন এনাদের ছবিগুলো কমার্শিয়াল ছবি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কিন্তু সত্যি কথা বলতে চিন্তার গভীরতার জায়গা থেকে একটু খাটো করছে একটু মেদুর হ্যাঁ আর অন্যদিকে সত্যজিৎ রায়ের যে ঘরানা এবং পরবর্তীকালে ঋত্বিক এবং মৃণাল সেন তারা ভীষণ তীক্ষ্ণ এবং খুব গভীর কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে কোথাও কোথাও সব ছবি বলব না সব ছবি ঠিক কমিউনিকেটেড হচ্ছে না আমি সহজ কথায় বলতে পারি যদি এটার মানদণ্ড হয় ব্যবসা তাহলে ব্যবসায়িক সাফল্য পাচ্ছে না এই দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তরুণ মজুমদার একটা মিডল পাথ ছবি করছেন যেটাতে একই সঙ্গে আমরা ভালো গল্প পাচ্ছি আমাদের ভালো লাগছে দেখতে আবার হয়তো কিছু পজিটিভ মেসেজও পাচ্ছি সোশ্যাল মেসেজও পাচ্ছি ধরুন পথ ও প্রাসাদ বা ঠগিনী বা গণদেবতা এই ধরনের ছবি বা সংসার সীমান্তে এই ধরনের ছবির মধ্যে দিয়ে এক একটা মেসেজও পাচ্ছি আবার পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করে যে ভালোবাসার উদযাপন সেটাও পাচ্ছি জনপ্রিয়তাও পাচ্ছি আবার কোথাও একটা একদম ছবিগুলো অগভীরও নয় এই জায়গাটার জন্য মধ্যের কোনো পথ আর মধ্যের কোনো পথ তরুণবাবু পেরেছিলেন সবাই পারবেন না পারার কথাও নয় আপনি বিশ্ব ছবির কথা বললেন তো কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছিলেন আপনি গিয়েছিলেন আমাকে ডাকেনি কেন ডাকেনি আমি বলবো না যে সব দোষ ওদের আমি একটা কারণ হচ্ছে এর আগে অনেকবার ডেকেছে তখন আমি ভালো করে যাইনি আর 
এখন তো রাজনৈতিকভাবে শিবিরগত জায়গা থেকে অনেকটাই সব মানে ডিসিশান নেওয়া হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে ও আমাদের লোক এ আমাদের লোক নয় ইত্যাদি ইত্যাদি ভাগাভাগি চলছে তো সেই ভাগাভাগিতে আমি স্বাভাবিকভাবেই ব্রাত্ত হয়ে গেছি আর কি মানে আপনি এখনও যে আমাকে উত্তরটা দিচ্ছেন উত্তরটা করা নয় এবং কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন কিন্তু কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় সাধারণত ছড়বেছর কথা বলেন না এটা কেন মানে প্রযোজকদের না চটানো এটা না 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 প্রশাসনকে চটানো বা না চটানোর বিষয় না আমি খুব সহজ একটা কথা বলছি একদম দু হাজার থেকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ধারাটা পাল্টে গেল একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করা হয় কিন্তু এটা আমি একদম স্পষ্ট বলছি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করা হয় কিন্তু দর্শক সাধারণ দর্শক হলে গিয়ে যে ছবি দেখেন তার থেকে আলাদাভাবে ছবির নিরীক্ষণ ছবি নিয়ে গবেষণা নতুন ছবির ভাষা কি হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদির জন্য সেইখানে ফিল্ম স্টুডেন্টসরা ভীষণভাবে স্বাগত ফিল্ম বাফেদের জায়গা ফিল্ম টেকনিশিয়ান যারা ছবি বানাচ্ছে ফেস্টিভ্যালটা কিন্তু তাদের জিনিস যেটা তৈরি করা শিখছেন আরও যেখান থেকে মানুষ নিজেকে ফিল্ম মেকার তৈরি করার চেষ্টা করছেন এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যারা কলাকুশলী রয়েছেন তারা শিখছেন শিল্পীরা শিখছেন এবার সেইখানে আমাদের কাছে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে অগ্রজ মানুষ কারা এক একদল অগ্রজ মানুষ হচ্ছেন যেরকম ধরুন মানে আমরা মানে যেটুকু দেখেছি যে ধরা যাক বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত ঋতুপর্ণ ঘোষ অপর্ণা সেন বা এ সন্দীপ রায় বা ধরুন গৌতম ঘোষ আমি পাঁচজনের উদাহরণস্বরূপ বলছিলাম এখন এনারা সেইখানে সেলিব্রেটেড হচ্ছেন না সেলিব্রেটেড হচ্ছে মেইন স্ট্রিম লোক যারা কি না বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বা বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডের যে উৎসব হয় সেই উৎসবের যারা পার্টিসিপেন্ট যারা মূলধারার ছবি করেই বিখ্যাত হচ্ছেন এবং যাদের ছবির মধ্যে গভীরতা নেই আপনার কোথাও মনে হচ্ছে না যে মূলধারার ছবিটাকে নিয়ে আসার জন্য অনেক বেশি দর্শকের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কিন্তু আমি আবারও বলছি দর্শকের কাছে যদি ছবি ছড়িয়ে দিতে হতো তাহলে হলের সংখ্যা বাড়াতে হতো তাহলে টিকিটের দাম কমাতে হতো অনেক কিছু করে দর্শকের কাছে পৌঁছানো যেত ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল একটা সাত দিনের বিষয় এই সাত দিনের বিষয়টাকে অনেক বেশি মানুষ আসতেই পারেন কিন্তু অনেক বেশি মানুষ এলেও যাদের আসার কথা ছিল অনেকে পারলেন না তাদের শেখাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা থেকেই আমার মনে হয় যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রতি আগ্রহ আমার হারিয়ে গেছিল কারণ গেছিল পাস্ট গেছিল মানে দু হাজার থেকেই গেছে আচ্ছা তাও যে দু একবার যায়নি তা না আর এই দুর্গাপুজোর গ্রেপ্তার থেকে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আর দুর্গাপুজোর কার্ডিভাল যদি এক হয়ে যায় গন্ডগোলটা সেখানটায় হলো সেই জন্য আর যেতে যেতে ইচ্ছে করে না সেটা আমার দিক থেকে আর ওনাদের দিক থেকে যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে যে ওনারা জানেন যে আমি আবার ওটাকে বলে বেড়াবো না যে আমায় ডাকেনি আমায় ডাকেনি ডাকেনি তাতে আমার কিছু এসে যায় না তাতে আবার আপনি বলেন কম লাভও হয়নি ক্ষতিও হয়নি মূল কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে অভিমুখটা একটা চলচ্চিত্র উৎসব করার অভিমুখটাই ভুল যে কারণে চলচ্চিত্র উৎসব করা সেইটা গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব করার অভিমুখ হতে পারে না যে আমি বলিউড থেকে কিছু হিরো হিরোইন এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলাম না চলচ্চিত্র উৎসবে আমরা যাদের দেখতে চাইব তারা হয় ওয়ার্ল্ড ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত অন্তত ভারতবর্ষের যে ফিল্ম মুভমেন্ট ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট এবং ফিল্ম মুভমেন্ট সেই মুখগুলোকে দেখতে চাই আমি আদুর গোপাল কৃষ্ণনকে দেখতে চাইব আমি কথার উদাহরণস্বরূপ বলছি আমি শ্যাম বেনেগালকে দেখতে চাইব আমি হয়তো গৌতম ঘোষকে দেখতে চাইব বা অপর্ণা সেনকে দেখতে চাইব এবং তার পাশাপাশি দরকার মতো যারা আগে এসছেন আগে আমরা অ্যান্টোনিও গিরিকে দেখতে চাইতাম যখন ছিলেন জানুসি এসছেন আমরা দরকার হলে জিলি মেঞ্জেলকে দেখতে চাইব সোলানাসকে দেখতে চাইব বা এই ধরনের মানুষগুলোকে দেখতে চাইব তাদের কথা শুনতে চাইব পয়সা খরচা করে বলিউড স্টারেরা এসে ফিল্ম মুভমেন্টে আমায় নতুন করে এনরিচ করতে পারবে ঠিক 
একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি নাটকের কথা জানতে চাইব মানে নাটকের পরিসর বা হল পাওয়ার ব্যাপারটাও কি এখন কমে গেছে বলে মনে হয় হ্যাঁ এমনিতেই ফিল্ম হল সিনেমার হল বলুন বা নাটকের হল বলুন ফিল্ম স্ক্রিন বা নাটকের হল সবই কম আমাদের এখানে আমরা জানি সেই কম মানে আবার বলছি হ্যাঁ বা পাওয়ার ক্ষেত্রে কি হয়েছে যে সেইখানে আবার ওই একটা স্বজন পোষণের বিষয় তৈরি হয়ে গেছে মানে যে স্বজন পোষণ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি ধরা যাক শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি বা ধরা যাক এই আবাস যোজনায় দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে হ্যাঁ সেই একই বিষয়ে কিন্তু আমরা থিয়েটারের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ কিছু কিছু দল যারা অনুরক্ত সরকারের প্রতি তারা হল পাবে তারা পারফরমেন্সের সুযোগ পাবে ইত্যাদি আর যাদের সঙ্গে কোনোভাবে বিরোধিতা আছে বা যারা হয়তো অন্য কথা বলছে হয়তো সমালোচনা করছে ক্রিটিক্যাল তারা কোনো প্রশাসনিক সাহায্য পাবে না এই বিষয়টা একদম লব্ধ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে তো স্বাভাবিকভাবেই থিয়েটারেও সেই একই সমস্যা তৈরি হচ্ছে এইটা কিন্তু মূলত কোনো ব্যক্তির বিষয় নয় এটা একদম একটা একটা দলীয় নীতি এবং একটা মানে লার্জার সেন্সে একটা দর্শন একটা ডানপন্থী দর্শনের সমস্যা যে ডানপন্থী দর্শনের কাছে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সর্বস্তরে সব সর্বস্তরে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে ডানপন্থী বিষয়গুলোর মধ্যে আটকে গেছে আমি বলি আটকে গেছে তা আপনার নতুন নাটক তৈরি হচ্ছে তো এ প্রতিবাদের চেষ্টা করছি চেষ্টা করছি আসলে একটা নাটক তৈরি হয়ে ওঠা না খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তবে চেষ্টা করছি করছি না যে তা নয় আচ্ছা আমি একটা কথা নিয়ে ভাবছিলাম যে বাংলা সাহিত্য নিয়ে এর আগেও কাজ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে আপনার যে গুণগত মান আপনি সেই গুণগত মান নিয়ে বাংলা সাহিত্য নিয়ে কাজ করছেন না কেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্য নিয়ে কাজ করা উচিত এবং বাংলা সাহিত্য তো ভাণ্ডার মস্ত ভাণ্ডার মানে পৃথিবীতে কটা ভাষা এরকম সাহিত্যের ভাণ্ডার আছে এটা নিয়ে প্রশ্ন করা যায় কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে আমাদের যখন যারা প্রযোজক যারা প্রযোজনা করেন তারা না একটা প্যাটার্ন ফলো করেন এই মার্কেটের প্যাটার্ন মানে মজা হচ্ছে ধরা যাক ডিটেকটিভ গল্প হচ্ছে তো ডিটেকটিভ গল্প হলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় হবে তার সৃষ্ট চরিত্র ব্যোমকেশ নিয়ে কাজ হবে বা সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট ফেলুদা নিয়ে হবে বা হেমেন্দ্র কুমারের গল্প নিয়ে হবে বা নিহারঞ্জন গুপ্তর গল্প নিয়ে হবে এইভাবে চলছে এমন কি মিতিন মাসি পর্যন্ত সুচিতা ভট্টাচার্যের গল্প নিয়ে হবে মানে কিন্তু কেউ এটা ভাবলেন না সরি আমি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করলাম তাও বলি কেউ এইটা ভাবলেন না যে ব্যোমকেশ ছাড়াও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেকগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাস রয়েছে সেখানে চুয়াচন্দন রয়েছে গৌড় মল্লার রয়েছে বা ধরা যাক এ রয়েছে তুঙ্গভদ্রা তীরে রয়েছে এইগুলোর কথা তারা ভাবছেন না আপনি ভাবছেন হ্যাঁ আমি ভাবছি পয়সা নেই মানে প্রযোজক পাচ্ছেন না না এর তো আমার নিজের পয়সা করা সম্ভব নয় তুঙ্গভদ্রা তীরের মতো যদি একটা উপন্যাসে হাত দিতে যাই তাহলে তো করতে পারবো না ঠিক একই কথা যদি এখন এই মুহূর্তে ধরা যাক যদি আরণ্যক কেউ করতে যান বা ইচ্ছামতি করতে যান বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরা যাক উত্তরকালের গল্প সমগ্রের কোনো গল্প করতে যান সেইগুলো তো করা সম্ভব হচ্ছে না কারণ এমনই একটা সিচুয়েশান এই মুহূর্তে যা হবে সব ঘরের মধ্যে হবে কোন কোন বাড়িতে হবে তাও বলে দিতে পারি কত পঞ্চাশটা বাংলা ছবি কোন কোন বাড়ির কোন কোন ঘরে শুটিং হয়েছে কোন কোন আসবাব ব্যবহৃত হয়েছে সব এক কিন্তু দাদা মানে কম চাঁদের পাহাড় তো আমাদের ব্যবসাও দিয়েছে সেটাই তো রহস্য তাহলে সেটাই তো রহস্য যে চাঁদের পাহাড় হলো বড় বাজেটের ছবি হলো সেটা ব্যবসাও দিল তাহলে তো করা উচিত ছিল তারপর আবার চাঁদের পাহাড়ে বলতে চাইছি আমি শুধু নয় অন্যান্য প্রযোজকের কথা বলছি কই দেখলাম না তো আমি বলছি যে আপনি যে বললেন কাজের পরিসর কমে গেছে এর তো একটা উদাহরণ আমরা খুব মানে তাৎক্ষণিকেই দেখতে পেলাম যেমন ধরুন অনিক দত্তর অপরাজিত নন্দনে রিলিজ করলো না দেব শাসক দলের সঙ্গে থেকেও মিঠুন চক্রবর্তীকে নেওয়ার জন্য প্রজাপতি নন্দনে রিলিজ করলো না এটাতে আপনার কি প্রতিক্রিয়া আমার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ছেলে মানুষই হিংসুটে পোনা এগুলো বাচ্চারা ছেলে মানুষ বয়সে করে যে ওরটা আমি দেখাতে দেব না আমারটা আমি দেখাবো ইত্যাদি ইত্যাদি 
এই দুটো ছবির কোনো ছবি যদি নন্দনে দেখানো হতো সেটা শাসক দলের বিরুদ্ধে কিচ্ছু বলা নেই না শাসক দলের বিরুদ্ধে তার মানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাগ হ্যাঁ এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাগ অভিমান ইত্যাদি সত্যি বলছি এগুলো এখানে চলে যেখানে ব্যবসা নেই ব্যবসা যেখানে আছে এখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা চলে না সেখানে বড় বড় কর্পোরেট যারা কাজ করতে ইচ্ছুক তারা কাজ করে তারা বিষয়টাকে ব্যবসা হিসেবে দেখে আর যদি ব্যবসারও বাইরে কিছু থাকে তাহলে ফিল্মের প্রতি প্যাশন এবং কমিটমেন্ট টুয়ার্ড সোসাইটি সেটা দিয়ে থাকে আমাদের এখানে ব্যক্তিতান্ত্রিকতার উপর সব কিছু নির্ভর করছে কাল আমার সঙ্গে আপনার যদি খারাপ সম্পর্ক তৈরি হয় তাহলে আপনি আর আমাকে ডাকবেন না এটা স্বাভাবিক এই 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 মানসিকতা নিয়ে চলে গেলো খুব সংকীর্ণ মানসিকতা এবং যে কারণে আমি বললাম যে আমি সেটা নিয়ে কথা বলছি না বেশি মুখর হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে এগুলো খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার এগুলো হচ্ছে খুচরো ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা নিয়ে ভাবারই কোনো অবকাশ নেই পৃথিবীর ইতিহাসে সব কিছু দেখে কি মনে হয় মানে এইখানে না এসে ডাক্তারি করলে ভালো হতো না তা আমি বলবো না ফিল্ম আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে এবং অনেক কিছু শিখিয়েছে ডাক্তারিও আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে বোথ ওয়ার গুড লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সেস টু বি তবে এইটা বলতে পারি যে ডাক্তারি পেশা হিসেবে ছেড়েছি এরকম কয়েকটা কথা শুনতে পেয়েছিলাম যে আবার কমলদাকে ডাক্তারির ব্যাগ ধরিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে না ছবি আমি করবই আচ্ছা আমি একদম শেষ লগ্নে এসেছি আমি দুটো প্রশ্ন করব মজার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এদের সবার সঙ্গেই আপনি কাজ করেছেন কম বেশি এইভাবে সাজাচ্ছি অনন্যা পায়েল প্রিয়াঙ্কা রুক্মিণী কোয়েল গুণগত মান বা আপনার পছন্দ এই অনুযায়ী পাঁচজনকে কিভাবে রাখবেন এটা ঠিক না কি হয় এটা হচ্ছে সত্যি কথাই বলছি শিল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না পাঁচটা চরিত্রে যদি পাঁচজন অভিনেত্রীকে কাস্ট করা হয় তার মানে একটা ধরেই নিতে হবে যে 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 চরিত্র করছেন সেটা সে ভালো করছেন বলেই তাকে দেওয়া হয়েছে আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ কাজ করছে না কোনোভাবে ব্যক্তিগত পছন্দ ঠিক ওইভাবে কাজ করে না সত্যি কথা বলছি আমি ভেবেছিলাম যেটা যে উড়োচিঠিতে যে চরিত্র সুদীপ্তা করেছিল সুদীপ্তা একা কেন সুদীপ্তার কথা কেন বলবো শুধু একা ইভেন লকেট করেছিল এই সিলেখা করেছিল তনুশ্রী করেছিল তারা কেউ আনজাস ছিল না তার চরিত্রের প্রতি এবং সত্যি ভালো কাজ করেছিল কিন্তু তার মানেই এই চারজনই তো আমার খুবই প্রিয় তার মানেই পরবর্তীকালে যখন নীলকণ্ঠর স্ত্রীয়ের চরিত্রে কাস্টিং হলো তখন এদের চারজনকেই আবার ডাক ডাকবো এরকম বিষয়টা নয় তখন মনে হয়েছিল যে না অনন্যার সঙ্গে একদম যাচ্ছে চরিত্রটা পরিচালকরা কিন্তু মানে একটা টিম নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন এটা বড় পরিচালকদের ক্ষেত্রে সত্যজিতের ক্ষেত্রে অন্যান্য তরুণ মজুমদারের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে সেখানে একটা পরিচিত টিম নিয়ে কাজ করতে ঠিক কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে একটা এরকম বিষয়ও দেখা গেছে বিভিন্ন পরিচালকের ক্ষেত্রে আমি বলছি যে একই ধরনের ছবি মানে একটা সিগনেচার তাঁরা রেখে গেছেন এবং সেই সিগনেচার ধরে একই গোত্রের ছবি পরপর করে গেছেন এটা কিন্তু দেখা গেছে ঠিক আমার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি আমার ক্ষেত্রে বড্ড ভেরিয়েশন হয়েছে কখনো এক ধরনের ছবি কখনো অন্য ধরনের ছবি এরকম করেছি এটার কারণ শুধুমাত্র যে আমি তা নয় তবে আমি এটাই বিশ্বাস করি যে এই বৈচিত্র্যটা বিশ্বাস করি কারণ প্রত্যেকটা ছবি একটা এক্সপিরিয়েন্স একটা কথা বলবো কুরস্তামি এক সময় বলেছিলেন যে আসলে মানুষ একটাই ছবি তৈরি করে সারা জীবন ধরে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ফর্মে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো কথা হ্যাঁ একটাই কবিতা লিখে চলে কবিতা আসলে একটাই লিখে চলেছি এবার ঘটনাটা হচ্ছে আমি এটা বিশ্বাস করি যে যদি ভাঙা ট্রাই করা যায় ভাঙতে গিয়ে অবশ্য যে খুব ভালো পজিশনে গেছি সবসময় তা না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ভাঙাটা ব্যর্থতাই এনেছে মানে তথাকথিত ব্যর্থতা কোট আন কোট বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক ব্যর্থতা কিন্তু আনলেও আমি বলছি যেই ভাঙার প্রচেষ্টা এবং পরিবর্তনের প্রচেষ্টা যদি চলে তাহলে ইট সিমস টু বি আ ডাইনামিক প্রসেস টু বি না হলে না মনে হয় বড্ড গেছি আটকে গেছি আচ্ছা সেম আমি উল্টো দিক থেকে মানে আরেকটা দিকের কথা বলবো প্রসেনজিৎ দেব শাশ্বত আবির পরমব্রত হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের পাঁচজনের সঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে ধরা যাক দেব করছে চাঁদের পাহাড় এই চরিত্রে প্রশ্ন আমি আবিরকে ভাবতে পারতাম ওই মুহূর্তে আবিরের সম্বন্ধে যে পাবলিক পারসেপশন তার সঙ্গে কি খুব ঘোড়ায় চড়া বন্দুক চালানো গাছে ওঠা 
বা লড়াই করা এটা যাচ্ছিল ওই মুহূর্তে বলছি দেবও কিন্তু তার আগে এরকম চরিত্র করে না দেব করেনি কিন্তু বিভূতিভূষণের বর্ণনাটা যদি আমরা ফলো করি একটি গ্রামের ছেলে যে হচ্ছে পোস্ট মাস্টারের চাকরি নিয়ে গেছে খুব বড় সড়ো চাকরি নয় এই সে স্টেশন মাস্টারের চাকরি নিয়ে গেছে সরি স্টেশন মাস্টারের চাকরি নিয়ে সে গেছে হ্যাঁ মোমবাসাতে এবং সে হচ্ছে দেখতে মিষ্টি গ্রাম্য এবং সুঠাম শরীর এবং সে ঘোড়া চালাতে জানে যেহেতু জমিদারবাবু সৈসের ঘোড়াটা সে পেয়েছে এবং তার সঙ্গে বাকিটা সে শিখছে অ্যালভারেজের কাছে অনেকটাই এটার সঙ্গে কি দেব ঠিক যায় না দেবই তো যায় আমি তো সত্যি বলছি প্রথম কথা বলি দেবের এই কাস্টিংয়ের ব্যাপারের পেছনে কিন্তু কোনো মার্কেট ফোর্স কাজ করেনি ইভেন প্রডিউসাররা কিন্তু দেব বলেননি দেবটা বলেছিলাম আমি এবং তাতে সবাই হতচকিত হয়েছিল যে কি বলছে আসলে কোথাও আমার মনে হয় যে মানুষ না মানুষকে ভাগ করে তার চিন্তায় ত্যাগিয়ে দেয় বিভূতিভূষণ আলাদা দেব আলাদা আমি কিন্তু সেইটা কখনোই মনে করি না মানে আমি মনে করি যে নাসিরুদ্দিন শাহেরই হিরো হিরালাল করা উচিত আবার অমিতাভ বচ্চন প্রয়োজন পড়লে ব্ল্যাকের মতো ছবি করবেন সুতরাং এইগুলো কোনো আলাদা কম্পার্টমেন্টালাইজ থিঙ্কিংয়ের প্লট নয় মিলেমিশে করলে কোনো সমস্যা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস আর এই বিশ্বাসের জন্যই হয়তো কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ব্যতিক্রম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ব্যতিক্রম হিসাবে সব থেকে সাকসেসফুল হয়তো বলবো না সেই অর্থে কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবে নিজেকে তৈরি করেছেন আপনাকে একদম শেষ দুটো প্রশ্ন দিয়ে আমরা শেষ করব নিশ্চয়ই দশের মধ্যে নম্বর দেবেন পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় অভিনেতা কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় দেখুন সত্যি কথা বলছি আমি কিন্তু অভিনেতা হিসেবে কখনো নিজেকে ভাবিনি অভিনেতা না একটা চর্চা লাগে আমার যাবতীয় চর্চা সেটা একটু যেটুকু আছে খুব বেশি যে আছে তা নয় বাজারে চর্চা টর্চা খুব কমে গেছে কিন্তু তাও বলছি যেটুকু আছে সেটা হচ্ছে কিছুটা টেকনিক্যালিটিস অফ সিনেমা কিছুটা লেখালেখি ক্ষেত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমার যে বিশেষ চর্চা আছে তা থিয়েটার থিয়েটারও যে খুব বেশি মন প্রাণ দিয়ে করতে পারছি তাও নয় কিন্তু মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে পরিচালক হিসেবে সমাজকে দেখাতে চাই মানুষ অনেক সময় দেখতে চান না সেটা অন্য কথা কিন্তু আমার ইচ্ছেটা সেটা ইচ্ছেটা হচ্ছে যে আর একটু মানে পরিচালনাটা শেখা এবং একটু যদি ঠিক করে কাজ করি কোনো কাজই আজ পর্যন্ত আমার খুব একটা ভালো লাগেনি ভালো লাগেনি মানে মনে হয়েছে অনেক অপূর্ণতা থেকে গেছে তো শিল্পীর অপূর্ণতা তাই জন্যই তো আরও তাগিদ না শিল্পীর অপূর্ণতা নয় এই অবকাশ নেই এখানে এই আলোচনা করার কিন্তু প্রতিটা ছবির ক্ষেত্রে আমি জানি এক্স্যাক্টলি যে কি কি ভুল হয়েছিল বা কি কি অপ্রাপ্তি ছিল যেটা থাকলে হয়তো ছবিটা আর একটু অন্যরকম হতে পারত শেষ প্রশ্ন আমি নটবরের চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে রক্তপলাশ অবধি এই জার্নিটাকে যদি ধরি কমলেশ্বর মুখার্জি কি বলবেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নটবর নট আউটের চিত্রনাট্য যে খুব ভালো আমি লিখেছিলাম আমি মনে করি না গানও দারুণ গান হ্যাঁ গান ছিল কিন্তু চিত্রনাট্য লেখার ক্ষেত্রে অনেক কিছু তখনও অজানা ছিল এক আর দুই হচ্ছে যে সত্যি কথা বলতে ডায়লগ খুব ভালো হয়তো হয়েছিল লোকে বলেছে চিত্রনাট্য নিয়ে আমার খেদ আছে রক্ত পরাশেও আছে এখনও মনে হয় বেশি কথা লেখা হয়ে যায় কিছুটা নিজের ইন্টালিজেন্স বড্ড বেশি ভারবোজ হয়ে যায় কোথাও লেস সিনেমাটিক হয়ে যায় একটা ঘটনা চিত্রনাট্যকার হিসেবে তবে ওই শিখছি আর সবসময় ভাবি যে করব একটু কম করে কিন্তু কোথাও কোথাও ভেতরে লোভ টোপগুলো আসলে আমরা খুব সাহিত্য নির্ভর জাতি গোষ্ঠী বাঙালি অডিও ভিজুয়ালের থেকে সাহিত্য আমাদের বেশি টানে বলে কোথাও কোথাও আপনি কোথাও বলেছেন যে সিনেমাতে সাহিত্য থাকতেই হবে এমন কোনো ব্যাপার একদম না সিনেমাতে কোনো গল্প থাকতে হবে এরকম কোনো কথাও নেই 
গল্প ছাড়া অজস্র সিনেমা তৈরি হয়েছে স্টোরি মেমোরিজ অফ আন্ডার ডেভেলপমেন্ট পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্ম কোনো গল্প নেই ইনফ্যাক্ট সেই অর্থে দেখতে গেলে মেঘে ঢাকা তারাতেও কোনো গল্প নেই ইটস আ জার্নি গল্প থাকতে হবে গোল একটা গল্প হবে শুরুর থেকে শেষ অবধি সব কিছু গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিলে যাবে এটা আমি একদম বিশ্বাস করি না এবং সাহিত্যিক গুণ যত কম থাকবে একটা ছবিতে তত বেশি অডিও ভিজুয়াল স্ট্রেংথ বাড়বে যত অডিও ভিজুয়াল স্ট্রেংথ বাড়বে মানে আমি সাউন্ড অডিও বলতে সাউন্ড বলছি সাউন্ড এবং ভিজুয়াল স্ট্রেংথ যত বাড়বে তত ছবির ভাষা প্রাধান্য পাবে এটা আমি এখনও বিশ্বাস করি আনফর্চুনেটলি ওটিটি এসে আবার নতুন করে এটাকে রাইটার্স মিডিয়াম করার চেষ্টা করছে এটা ডিরেক্টার্স মিডিয়াম এটা ভেবে তাকে দেখতে পেতে হবে গল্পটা তাকে শুনতে পেতে হবে মৃণাল সেনের কথা মনে পড়ে গেল একদম অনেক সময় তোমার কোনো রেডি স্ক্রিপ্টই থাকতো না একটা ধারণা থাকতো যে এইখানে এই পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে অভিনেতারা কে কী বলবেন তাই দিয়ে ছবি বানানো হয় ছবিতে আগে থেকে ওই সব কিছু লিপিবদ্ধ করে যাওয়ার যে টেকনিক সেটা উঠে গেছে দরকার হয় না অনেক ধন্যবাদ দাদা জানলাম অনেক কিছু শিখলাম অনেক কিছু নতুন কথা শুনলাম নতুন বছরে আপনি ভালো থাকবেন আপনিও ভালো থাকবেন এবং আরও নতুন কাজ ব্যতিক্রমী কাজ আমাদের উপহার দেবেন চেষ্টা করব কমলেশ্বর মুখার্জির সঙ্গে আমরা আজকে আড্ডা দিলাম নতুন বছরে এমনই ঠোঁটকাটার বিভিন্ন সেগমেন্টে নিয়ে আসব এই শহরের বিভিন্ন ঠোঁটকাটাদের টলিউডের সমস্ত আপডেট পেতে আপনাদের চোখ থাকুক সিটি সিনেমায় নমস্কার নমস্কার টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ